Wir wollen ja Spieler für Borussia Dortmund weiterentwickeln. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir eine gute Mannschaft haben und dass wir eine tolle Saison spielen können. Edin Terzic ist für mich ein absoluter Glücksfall. Wir wollen dahin, wo es wichtig ist, zum gegnerischen Tor. Da wollen wir schnell hin, da wollen wir oft hin und äh, da wollen wir am besten auch sehr viel Zeit verbringen und sehr viele Tore schießen. Und das versuche ich den Jungs zu vermitteln, dass es immer um diese Zielstrebigkeit geht, immer um ein Ziel. Nicht nur im Spiel, sondern auch im Training. Ähm, aber da finde ich es eine, eine absolute Entwicklung. Nicht nur von den Trainingsinhalten, sondern auch von der äh, generellen Einstellung der Spieler absolut zu erkennen. Ich glaube, letzte Saison ist uns das am Ende ganz gut gelungen, dass die Spieler verstanden haben, dass ihr eigener Erfolg nur über den Mannschaftserfolg funktioniert. Ich glaube, deswegen haben wir am Ende auch noch diese Ergebnisse erzielt, weil wir uns als Mannschaft präsentiert haben. Und mit diesen guten Ergebnissen hat natürlich dann der ein oder andere Spieler auch für sich selber noch mal den Kopf so ein bisschen rausgesteckt. Und das ist für mich immer wieder auch ein Ansatz, den Spielern zu vermitteln, dass wir nur gemeinsam erfolgreich sind und dass sie auch nur über die Gruppe positiv wahrgenommen werden. Edin Terzic ist für mich ein absoluter Glücksfall, weil er menschlich absolut top ist, aber auch immer wieder versucht, seinen Anteil zu bringen, dass wir optimal arbeiten können. Wir haben einen total regelmäßigen und engen Austausch. Es macht großen Spaß mit ihm, sich auch auszutauschen, auch über die Spieler zu sprechen und immer zu gucken, wie wir auch den Spielern dabei helfen können, sich weiterzuentwickeln und ähm, ja, die Rahmenbedingungen bei Borussia Dortmund in dieser Konstellation äh, sind, schon, sind schon außergewöhnlich gut. Wir haben bewusst uns entschieden, in der dritten Liga zu spielen, weil wir auch gesagt haben, okay, wir wollen ja Spieler für Borussia Dortmund weiterentwickeln. Und ähm, jetzt muss man halt nochmal unterscheiden, Borussia Dortmund und normaler bundesliga club dann sind die Ansprüche von Borussia Dortmund ja noch mal höhere. Das ist ein Champions-League-Verein, wir spielen um die deutsche Meisterschaft mit den Profis. Und da ist natürlich der Schritt in diese Mannschaft rein noch mal viel größer. Deswegen ist diese dritte Liga für uns wichtig, um zu gucken, welche Spieler haben dann das Potenzial, dass das natürlich dann auch immer nur eine ganz kleine Anzahl an Spielern ist. Ist ja auch klar, weil da wird die Luft halt äh, dann auch ganz dünn. Wir haben ganz viele tolle Jugendspieler, ähm, trotzdem ist es halt ein ganz, ganz weiter Weg, selbst in die dritte Liga heutzutage, weil die äh, Flut an talentierten Spielern ja immer größer wird. Wenn man sich überlegt, es kommen jedes Jahr 300, 400 Spieler aus NLZs raus. Gibt ja nicht nur Dortmund, gibt dann halt auch Bayern München und Hoffenheim und Frankfurt und alle anderen interessanten großen Clubs auch. Und diese Spieler müssen ja irgendwo spielen, ähm, sodass der Konkurrenzkampf, wenn man dann in den Herrenbereich kommt, noch mal viel, viel größer wird. Es ist eine sehr, sehr enge Liga. Wir haben eine wirklich junge Mannschaft. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir eine gute Mannschaft haben und dass wir eine tolle Saison spielen können. Trotzdem dürfen wir diese Liga zu keinem Zeitpunkt unterschätzen. Werden wir auch nicht machen. Deswegen ist unser primäres Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen und darüber hinaus natürlich auch Spieler weiterzuentwickeln und, und guten und interessanten Fußball zu spielen. Wenn wir nach dem letzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft haben, dann haben wir unsere Ziele weitestgehend erreicht.